بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں شائستہ صفی ناظرین دنیا کے لیے ایک اور سال بیٹ کیا لیکن مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے لیے سال وہی رک جاتا ہے جہاں وہ اپنے پیاروں کو خون میں لت پت متی کے حوالے کر دیتے ہیں اس سال بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے خون کی ہولی کا کھیل جاری رکھا اس سال دو سو اکانوے افراد کو شہید کیا گیا تہتر بچوں کو یتیم اور دو سو گیارہ خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کیا گیا ناظرین یہ آداد و شمار صرف گنتی کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ روداد ہے ان کشمیریوں کی جو اپنا پیداشی حق مانگ رہے ہیں وہ حق جو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم تہ سال دوہزار سترہ پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس سال بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائن کا اقتقاق کیا ہم اس پر بات کریں گے ہم بات کریں گے فاروق احمد دار کی وہ کشمیری کی جس کو پانچ گھنٹے گاؤں گاؤں گمایا گیا ہیومن شیل بنا کر ہم بات کریں گے تہار جیل میں کشمیریوں پر کیے گئے بہمانہ تشدد کی اور ہم بات کریں گے ان خواتین کی جن کو ذہنی طور پر حراسہ کرنے کے لیے بیٹ چوپنگ کے واقعات دوہزار سترہ میں جو پیش آئے ان کی بھی ہم بات کریں گے آج یہ تمام باتیں ہم کریں گے اپنے موزز مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ آپ کا تعرف کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فیض حسین اچپندی صاحب آپ سینئر رہنما ہیں اور کنوینئر ہیں اور پارٹی ضرورت کانفرنس میر وائی کلوب کے آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے آپ کے ساتھ موجود ہے الطاف حسین وانی صاحب آپ سینئر خوریت رہنما ہیں اور پارٹی ضرورت کانفرنس کے آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری پروگرام میں تشریف لائے خواتین و حضرات ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہیں گے یہ وہ جھلکیاں ہیں کہ دوہزار سترہ میں بہار بوزہ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی یہ صرف جھلکیاں ہیں خواتین و حضرات کہ ہم پوری جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ صرف آپ کو چند جھلکیاں ہی دکھا سکتی ہیں پوری داستان نہیں سنا سکتی آپ دیکھئے اس رپورٹ میں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اس سال بھی کس طرح اپنا بہیمانہ تشدد جاری رکھا مقبوضہ کشمیر میں جدجہد آزادی کا ایک اور سال گزر گیا برہان وانی کی شہادت نے کشمیر کی نئی نسل کو ایک نیا جذبہ دیا وہ اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے جدوجہد آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ قابض بھارتی افاظ بنیادی انسانی حقوقی سنگین خلاف فرضیاں کرتے ہوئے انہیں کچل دینے کی کوشش کر رہی ہے جس کے خلاف کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ اور طالبات سراپا احتجاج ہیں جبکہ بھارتی افاظ انہیں اپنی طاقت اور گھٹیا ہتھکنڈوں کے ذریعے عذیت میں مفتلا رکھنا چاہتی ہے ان کی اس پالیسی کے بارے میں کشمیر کا دانش پر طبقہ اور طلبہ کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی سنیے موسٹ آف آس دو سفر فرم انگزائی سٹیٹ فر اوپیس سیگ بکوز آف آل دی ڈیس دی میہم دی کریک ڈاؤنز دی بولیٹ انجریز اور دی مور سیریس در انگزائی سٹیٹ اس ڈیپریشن دی ڈیسٹرپنس آوٹسائیڈ دیر ہومز When they see pictures on television screen, as I um, have seen over the last 25 years, that the number one favorite toy of all children in Kashmir is a gun. Of course, a toy gun. And then they not only are aiming also, they have a definite aim also. They have the prime minister as their um, victim. And they keep on aiming at the prime minister. That is the end. That the situation is tailor-made. When you see a lot of violence, when you become a victim of that violence, state violence, and then you know that you are being humiliated day in and day out. You know that dignity is robbed from you. You know you are being insulted. Everywhere. And one of the deleterious directions, one of the injurious direction would be to take up the gun and say, now I will avenge all the insults and indignities that have been heard. کشمیری قوم کے ساتھ بھارتیوں کا سلوک مجرمانہ ہے جس کے بارے میں کشمیری طالبہ کہتی ہیں They were like, uh, they said, Zafia, I cannot tell you. you. Do you know I'm getting repeated thoughts of suicide? I was shocked that a girl who is uh, barely 16 or 17 year old is getting suicidal thoughts. ایک اور طالبہ بھارتی دہشت گردی کے بارے میں بیان کرتی ہیں These thoughts have always been haunting me from my childhood. I swear, whenever I go out, I don't know if I'll be back. 
plus. If I go back, if I uh, come uh, out of my house, I don't know my parents are okay. And this is reality. नौजवानों को भारतीय जिस जहनी और जिसमानी अजियत का शिकार करते हैं उसके बारे में एक तालब इन कह रहे हैं Often the family members give uh, money to their younger ones as Eid. I told them it was not Eid. No, 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 no. You fell stones. I was not able to answer. I was in an abrupt shock. I would say it was it was a cataclysmic experience. I got to know where I am living. And in a one word, I'd say that I came to know that I was living in a hell. बुरहान वानी की शहादत ने भारतीयों को खौफ जदा कर दिया है वो जान गए हैं कि नौजवान कश्मीरी नस्ल आजादी से कम कोई चीज कबूल नहीं करेगी खां उन्हें कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े कश्मीरी कौम खूस तौर पर नौजवान को रस्म है कि आजादी उनका हक है जो वो छीन कर ही हासिल कर सकते हैं जी खातिन हजरात आपने रिपोर्ट देखी की कि किस तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने शबो रोज गुजार रहे हैं भारत की तसलुत में हम बात करेंगे अपने मेहमानों से सबसे पहले अब बात का आगाज सैयद फैज हुसैन नक्शपंदी साहब आपसे करूंगी कि 2017 भी बीत गया हमने देखा कि इस साल भी मकबूजा कश्मीर में किस तरह खून की होली खेली गई हमने देखा कि किस तरह ह्यूमन शील बनाया गया आप इस पूरे साल का यहाँ तक किस तरह करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजाले है उनका शुक्रिया मैम सफी दो पहले की तरह ये भी भारतीय संगीन मजालिम का साल गुजरा वही एनफोर्स डिसपेरेंसेस वही कस्टोडल किलिंग वही टॉर्चर जो भारतीय अफवाज मकबूज कश्मीर का आवाम का करती है वो कंटिन्यू हो गया जो इजरायली पैलेट गन्स टू थाउजेंड सिक्सटीन में या उससे पहले भी इस्तेमाल हुआ वो इस साल भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ उसी तरह हमारे नौजवान हमारी बच्ची बच्चे उन पर तशद किया गया ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ इसी तरह अप्रैल 2017 में फारूक अहमद डार को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल हुआ जो एक वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ में ये एक वॉर क्राइम है 2017 अप्रैल में ही 22 मीडिया एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं उनको बैन किया गया जिस पर यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल एबर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ह्यूमन राइट डिफेंडर है उन्होंने ये इसमें उन्होंने कहा कि ये मैसिव पनिशमेंट है और ये जो एप्लीकेशन का बैन है इट इज अ बैन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्ट अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा ये इस साल में भी अगर पूरा अमन जुलूस कहीं निकलता था तो उसको इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और पैलेट गन्स का निशाना बनाती थी इसमें इसी साल इंडिया ने एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर में इंट्रोड्यूस की कि हमारे जो कायदीन हैं उनको फॉल्स केसेस में इन्वॉल्व किया वेरिफिकेशन उनको बदनाम करने की एक साजिश जी हाँ उसका मकसद क्या था मकसद ये था कि जो हमारे कायदीन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक बनानी बिल्कुल और जिससे आवाम और लीडरशिप में गैप पैदा करना ताकि अल्टीमेट एम ये था कि ये कौम लीडरलेस बने इस 2017 में इंडिया ने एक दफा फिर कोशिश की कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो लाया जाए इस दफा उन्होंने इस साल काफी कोशिश की कि जो आर्टिकल 35 ए है इसको एवरेज किया जाए 
ये क्या है थर्टी फाइव ए है जो सिटीजनशिप मकबूज कश्मीर में कानून के तहत जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको सिटीजनशिप है उसको तब्दील करना चाहते हैं जिसका इनका मोटिव था कि जो मेन लैंड इंडिया में हिंदुस्तानी है उनको आबाद करें हमारे मकबूजा कश्मीर में जिससे आबादी का तनासुब वो चेंज कर सके हम हम वानी साहब को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि वानी साहब हम देखा कि हमने जैसे अभी फैज साहब ने भी कहा कि वॉर क्राइम्स किए भारत ने मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया फारूक अहमद डार को अकवाम मुतहदा में इस चीज को किस तरह का इसका नोटिस लिया गया क्योंकि हमने देखा कि भारत ने तो उस अफसर को रिवॉर्ड दे दिया उसको अवार्ड दिया गया अकवाम मुतहदा ने इसको कैसे इस ह्यूमन शील्ड एक्ट को कैसे लिया उन्होंने बसमान रहीम सबसे पहले दो हजार सत्रह जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में और फैज साहब ने कहा कि एक और खूनी इंसाल कश्मीरों के लिए था और जो ह्यूमन राइट अब्यूज कश्मीर में है वो बढ़ती गई कम नहीं हुई उस दावे के बरखिलाफ जो हिंदुस्तानी हुकूमत बारह करती रही दुनिया में करती रही कश्मीर के अंदर करती रही कि हम कश्मीर में अमन कायम करने जा रहे हैं अमन का क्याम करने जा रहे हैं रूल ऑफ लॉ होगा लेकिन हमने देखा देर वॉज एक्सेस यूज ऑफ फोर्स और कश्मीर में जो इंसानी हकूक के वाकत वो बढ़ते गए न सिर्फ बढ़ते गए बल्कि नए वाकत कुछ ऐसे नए वाकत ने जन्म लिया जिनका आपने भी जिक्र किया जो पहले से मौजूद नहीं थे खातन को हिरासत करने के लिए एक तो जनसी तशद वो तो एक लंबा चैप्टर है जो शुरू से इस तहरीक के चलता आ रहा है कश्मीर के अंदर जिस तरह मास गैंग रेप्स हुए वहां पर लेकिन उसके अलावा हमने देखा ये ब्रेड चॉपिंग के वाकत जो हुए चुटिया काटने के वाकत ये भी एक खौफ हिरास पैदा करने का इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस पर जो जिस तरह से फौज कशी की गई ये एक नए वाकत थे नए वाकत थे जिससे एक लंबा सिलसिला प्रोटेस्ट का शुरू हुआ कश्मीर के अंदर और कश्मीर में तालीमी निजाम तकरीबन मफलूज होकर रह गया ये भी एक हिंदुस्तान की एक नई इनोवेशन थी इस साल में और उसके साथ साथ जिस तरह 2017 पैलेट्स का साल था 2016 था और 2017 भी उसकी कंटिन्यूएशन थी उसमें कोई कमी नहीं आई और इसी तरह दूसरे जो इंसानी हकूक के जहां तक आपने बात की इस ह्यूमन शील्ड की बात ये भी कोई नया वाका नहीं था कश्मीर के अंदर ह्यूमन शील्ड का होने का हिंदुस्तानी फौज शुरू से ही कश्मीर में ऐसे वाकत में मुलवस रही है लेकिन थैंक्स टू एनोराइड फोन जो आज का फोन है जिसने इस एक वाक्य को कैप्चर किया और ये भी इस वाक्य होने के तीन चार दिन के बाद ये रोनुमा वायरल हुआ और सब दुनिया को पता चला लेकिन बदकस्मती इसकी ये है कि हिंदुस्तानी फौज इस पर शर्मिंदा होती हिंदुस्तान की सरकार इस पर शर्मिंदा होती हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान के वजीर दिफा हिंदुस्तान का जो वजीर दाखिला उन्होंने उस फौजी अफसर के हक में कसीदे गड़े और हिंदुस्तान के फौजी सरबरा ने उसको कन्वर्टेशन सर्टिफिकेट दे दी उसको इल्जाम से उसको मॉरल बूस्ट करने के लिए यही नहीं वही फौजी वही अफसर उसी की यूनिट फिर तनवीर वानी के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो बीरवा में हुई उसमें वही फौजी यूनिट वही अफसर मुलवस था ये उसका शाखाना था जो उसने उस अफसर को मॉरल बूस्टिंग की गई यही नहीं कि जब वहां के मकबूजा कश्मीर का जो अपना नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने सरकार को कहा कि इस शख्स को 10 लाख रुपए कंपनसेशन दी जाए भारतीय फौज ने वो देने से भी इनकार किया उनने कह दी ही वॉज ऑन ड्यूटी और वहां वही बात आती है कि आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत उसको इम्प्यूनिटी हासिल थी इस पर अकवा मुतहदा के अंदर इन, इन, इन चीजों का इन तमाम जो वाकत दो हजार सोलह में हुए उससे पहले हुए हर बार अकवा मुतहदा के स्पेशल रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टों में उनका जिक्र करते आए जैसे फैज साहब ने भी कहा पिछले साल जो वाकत हुए मीडिया गैंग के उस पर दो स्पेशल रिपोर्ट्स ने ज्वाइंट कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी कि ये जो चीज आपने की है ये कलेक्टिव पनिशमेंट है तमाम आबादी की आप किसी चीज इंफॉर्मेशन के फ्लो को नहीं रोक सकते हैं इसी तरह इस ह्यूमन शील्ड पर भी इस ऐसे वाकत पर जो पैलेट के पैलेट इंजरीज हुई जिस जो उससे किलिंग्स हुई उस पर अकवा मुतहदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने भारत के अंदर भारत को ये कहा कि एक इंसान को कमीशन जो है वहां पर चला जाए ताकि इन इंसानी हकूक की पामालियों का इन वाकत का वहां पर जमीन पर रहकर वो मुताला करे लेकिन भारतीय हुकूमत हमेशा की तरह 
جس طرح وہ کبھی کسی بیل اقوامی ادارے کو وہاں جانا نہیں دیتی ہے کسی کو ایکسس وہاں پر نہیں ہے تو انہوں نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشنر کے اس کمیشن کو وہاں انکوائری کمیشن کو وہاں بھیجنے کے سے بھی صاف انکاری ہو گیا لیکن ہمیں امید ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشنر نے ایک وعدہ کیا ہے چھتیسویں سیشن کے دوران اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میکنزم ریموٹ میکنزم کے تحت انہوں نے ایک اپنا نظام قائم کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سینتیسویں سیشن میں ہیومن رائٹس کمیشنر اس سلسلے میں کوئی رپورٹ کونسل کو ضرور پیش کرے گا جہاں یہ بات ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہندوستانی سرکار کے یہ جو عزائم ایکسپوز ہو گئے اس سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک اور مار تھی پہلے بھی آتی رہی جو جو فرنچ جرنلسٹ وہاں کشمیر کے اندر تھا وہ ایک روٹین ورک پر تھا اس کے سارے چیز وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر وہاں باہر تھا وہ ایک ڈاکیومنٹ کر رہا تھا پہلے سکتے تو اس کو ڈاکیومنٹری کرنی تھی لیکن اس دن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے تھا جب دنیا انسانی حقوق کا دن منا رہی تھی اس کے لیے آگاہی کر تو کشمیری بھی اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ سمجھ کر اس دن کو منانے کی کوشش کرتے تھے اس کو کور کرنے جا رہا تھا اس کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اس کو ہراساں کیا گیا اور اس کی جو اس نے جو پھر رپورٹ اس کے جو بیان دیا کہ آج مجھے سمجھ آیا کہ ہندوستان کیوں کسی کو یہاں آنے نہیں دیتا ہے اور ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ یہاں کے واقعات دنیا تک پہنچیں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں دنیا کی جو کانسنس ہے وہ جاگ جائے گی اور ہندوستان کی اس سلسلے میں سرزنش ہوگی اس سے جواب طلب ہونا پڑے گا بلکل جیسے ابھی وانی صاحب نے کہا کہ جو فرنڈ جنرلسٹ ہیں ان کو پرتاب پارک سری نگر سے گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ پیلٹ وکٹمز کے پر ڈاکومنٹری بنا رہے تھے بہت سارے ایسے کشمیری جنرلسٹ کو بھی فوٹاگرفرز کو بھی ذریع حراست رکھا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر پابندی لگائے گی آپ فیض نقشپندی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں کشمیر کا میڈیا کشمیر کا سوشل میڈیا اس کے پر جو پابندیاں لگی اس کو دنیا نے کس نظر سے دیکھا اور کشمیریوں نے اس کو کس طرح اس کا رد عمل ظاہر کیا دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا ہوں جو اپریل 2016-17 میں جب بائیس میڈیا اپلیکیشنز بین ہو گئی اس کا مقصد کیا تھا انڈیا کو ایک تو جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا اس پر پابندی ہے جو ہم ان کے دفاتر ہیں وہ انڈر اٹیکٹ ہیں اور آرمی نے انڈین آرمی ان پر اٹائے کرتی ہے جرنلسٹ کو حراسہ کرتی ہے اور ایک جرنلسٹ مارا بھی گیا اور کئی زخمی بھی ہو گئے تو یہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پھر جو سوشل میڈیا ہے ٹویٹر ہے فیس بوک ہے ان پر ایک پابندی لگا دی اور دنیا نے جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے سپیشل ریپورٹ اور یونیٹی نیشن کے ہیں اس ریلیونس جو اس کے ساتھ ہیں انہوں نے اس کو کنڈم کیا اور یہ کہا کہ یہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے ان تمام آبادی کو آپ سزا دیتے ہیں یہ اس کا مقصد کیا تھا انڈیا کا کہ یہ جو ایڈراسٹیز ہیں دنیا تک نہ پہنچیں یہ ان کا یہ بیسک یہ تھا اور اس 2017 جس کا بانی صاحب نے کہا ہم سپٹیمبر 2016 ہائی کمیشن نے پہلی دفعہ سپٹیمبر والی سیشن میں کہا کہ we are receiving continuous reports of human rights violations from Indian occupied Kashmir تو اس کے لیے ہم ایک fact finding mission بیجنا چاہتے ہیں منگوز کشمیر تاکہ جو مظالم ہیں جو وائلیشنز ہیں دنیا دیکھے اس پر رپورٹ آئے فیکٹ فائنگ میں شاہد مارچ میں بھی ہیومی رائٹ کانسل کا ایک اجلاس ہوتا ہے 2017 جون اس میں بھی ایک سیشن ہوتا ہے اور سپٹیمبر ہیومی رائٹ کانسل کا ایک اور سیشن یعنی سال میں تینوں سیشنز میں ہائی کمیشن فار ہیومی رائٹس ایڈ جینیوا انہوں نے ڈیٹیلڈ اپنا سٹیٹمنٹ دیا اور بار بار انڈیا سے اپنی یو این فیکٹ فائنڈنگ مشن کی وہاں جانے کی اجازت مانگی لیکن انڈیا نے کنٹینیوس 2017 میں انکار کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لاز کی بات کریں گے تمام دنیا جو انڈین لاز ہیں جیسے کہ آرمڈ فورس سپیشل پاورس ایکٹ ہے اس کو ریوکیشن کے لیے یونیٹڈ نیشن نے یو پی آر میں جو یونیٹڈ نیشن کا جو یو پی آر ہوتا ہے کانٹریز کو اس میں یا اور دوسرے ممالک ہیں یا انجیوز ہیں 
उन्होंने इसको रिवोकेशन के लिए इंडिया को अपील की कंटिन्यूस डिमांड होती रही लेकिन इम्प्यूनिटी कंटिन्यूस और ये इम्प्यूनिटी है क्या इसमें अगर आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के सेक्शन सेवन इसको डिस्क्राइब करता है वो कहता है नो सूट और केस कैन लाई अगेंस्ट एनी इंडियन सोल्जर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अच्छा सेक्शन फोर अगर इसी एक्ट का आप देखेंगे शूट टू किल हैज बीन गिवन टू द इंडियन आर्म फोर्सेज दे कैन शूट टू किल एनी वन एट डिस्क्रिप्शन विदाउट फायर ऑर्डर्स जबकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड सिविल एंड पोलिटिकल राइट सेक्शन सिक्स वो इस एक्ट में है नो वन कैन बी डिप्राइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ इवन इफ देर इज एन एमरजेंसी और वॉर लेकिन हमारे मकबूज है कश्मीर में भारतीय अफवाज उनको हक है किसी को गोली मार के शहीद किया जा सकता है दिस सिचुएशन हैज ड्रस्ट के लिए इंक्रीज द ह्यूमन राइट वायलेशन यही लॉज जिसमें विटनेस आइडेंटिटी ऑफ अ विटनेस कैन रिमेन इन सीक्रेट यानी फेस ट्राइल जब आप विटनेस की पता ही नहीं है ये कौन है तो रिजल्ट क्या मकसद क्या है फेक ट्रायल्स कंफेशन बिफोर ए पुलिस अफसर हैज बिन डिक्लेयर अ वैलिड कंफेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट यानी टॉर्चर फैसिलिटी अगर कस्टडी ज्यूरिंग द कस्टडी आप टॉर्चर करके किसी से कन्फेशनल स्टेटमेंट लेते हैं तो वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, हो सकता है जिस तरह अफजल गुरु तिहार जेल में उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ही लिया गया जो उसको मौत का बाइस बना जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा अपनी जजमेंट का देर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड अगेंस्ट द अफजल गुरु बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियस हम आपने आ, आ, एक और एक और आपको इसी साल की एक और चीज बताऊं तिहार जेल में नवंबर रिसेंटली जी मैं इसी चीज पे वानी साहब से सवाल टू थाउजेंड सेवेंटीन के वहां से दूसरी जेल से फोर्सेस मंगवाए गए और कश्मीरी जो डिटेनिज हैं उनको लहू लहान किया और जब सुबह उनका मकबूजा कश्मीर के लोग जो कि खुले आसमान के तले हैं वो भी भारत से महफूज नहीं है जो जेलों में है वो भी महफूज नहीं है मानी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस साल हमने देखा कि तिहार जेल में किस तरह कश्मीरी नौजवानों पर भी माना तशद किया गया उनकी तस्वीर हमने जब देखी तो वो भी एक आप समझें कि ये भी वॉर क्राइम्स के अंदर ही आता है कि आप प्रिजनर्स के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं कहाँ है अकवाम मुतहदा क्या उसने किया कि इन प्रिजनर्स की जो तस्वीर हमने देखी है उसके बाद क्या रद्द अमल आता है आलमी दुनिया से और अकवाम मुतहदा से खास तौर पर मेरे ख्याल में इस पर टॉर्चर के सिलसिले में हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है कश्मीर के अंदर खसूस वो बड़ी बयानक रही है कश्मीर में टॉर्चर हर सतह पर इस्तेमाल किया गया और कश्मीर के अंदर इंट्रोगेशन सेंटर्स में डिटेंशन सेंटर्स में सेक्रेटरी अगर आपको याद हो 2011 में जब अकवाम मुतहदा के चार जो स्पेशल रिपोर्टर्स थे उन्होंने एक मुश्तर एक रिपोर्ट शाया कि दुनिया के अंदर सेक्टर डिटेंशन सेंटर्स में उसमें मकबूजा कश्मीर के अंदर 24 ऐसे डिटेंशन सेक्टर्स का जिक्र किया गया जहां पर लोगों को तशद का निशाना बनाया जाता है तो ये बनाता जाए और अभी हमने देखा तिहाड़ के तिहाड़ जेल में जिस तरह से हमारे कायदीन और फिर सियासी जो एक्टिविस्ट वहां पर है उनको तशद का निशाना बनाया गया उन पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी गई लीगल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल नहीं है और जेल से बाहर जब वो अदालत जाते हैं उनको किस से हरासा किया जा, जाता है वहां हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो किस तरह हरासत करते हैं लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत की चूंकि इस सारी चीज को सेंक्शन है उस सेंक्शन के सही सारी चीजें हो रही है और ऐसे हुकूमत जो कर रही है पहले आप बात कर रहे थे कश्मीर के अंदर जो मीडिया की बात हम कर रहे थे हमारे देखा इस एनआईए ने जो एनआईए एक्टिविट की जहां पोलिटिकल लीडर्स को अंदर किया गया उन्हें गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ फेक केसेस बनाए गए वहां एक जर्नलिस्ट है कामरान यूसुफ जिसको उठाया गया एनआईए ने और उसको दुनिया की वो लीड स्टोरी बनी फोटो जर्नलिस्ट आई एम ए जर्नलिस्ट नॉट ए स्टोन पैल्टर ये दुनिया में इसकी इस स्टोरी को पब्लिश किया गया कि इस तरह आठ ऐसे वाकत 
2017 में हुई जहां जर्नलिस्ट्स को तशद का निशाना बनाया गया उनको हिरासा किया गया उन पर तशद किया गया यही नहीं कि एक कश्मीर के तीन बड़े अखबार जो अंग्रेजी अखबार है पिछले साल तो एक अखबार को पूरा बैन कर दिया गया था कश्मीर रीडर को लेकिन तीन बड़े अखबार जो कश्मीर के हैं ग्रेटर कश्मीर राज्य और कश्मीर टाइम्स पिछले आठ साल से हिन्दुस्तानी सरकार ने उनके इश्तहार बंद कर दिए हैं उनको इश्तहार हिन्दुस्तानी सरकार नहीं दे रही है ये भी उस उन अखबार को उन लिखने वालों को उन सबको हिन्दुस्तानी लाइन तो करने के लिए मजबूर करने के मुतरद है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक बड़ा हमला हिन्दुस्तान की तरफ से है टॉर्चर के वाकत सिर्फ तहार जेल में नहीं हुए कठवा जेल में जो हमारे कश्मीरी कैदी हैं वहां पर जिनको रखा गया सियासी कैदी उन पर तशद किया गया कोट बलवाल जेल में उन पर तशद किया गया और ऐसा तशद किया गया कि जो आपने बताया कि जब वो तस्वीर बाहर आई तो वो तस्वीर देख कर हिल जाता था ये शुक्र है कि हिन्दुस्तान शायद इसको भी प्रभगुंडा कैसा लेकिन ये तस्वीर दिल्ली के एक जज ने खुद वहां से ली थी ये वो उनको फेक करार देते लेकिन वो जज खुद जेल में गया था उनसे मिलने के लिए और उसको दिखाया गया कि जो तशद शुदा कपड़े थे वो देखे उसमें जिनमें हमारे बहुत सारे कायदीन थे और हमारे जो सैयद सलाहुद्दीन साहब के वहां पर बैठे हैं शाहिद यूसुफ जिनको वो सरकारी मुलाजम है उनको भी सैयद सलाहुद्दीन को दबाव में लाने के लिए उनकी शख्सियत को मिलान करने के लिए उनको भी तिहाड़ जेल में डाला गया और ये कारनामे हिन्दुस्तानी सरकार करती आ रही है मकसद सिर्फ इन चीजों का सिर्फ यह है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी कौम जो है वो शायद अपने हक खुद इरादियत से दस्तबरदार हो जाए लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि जो जो वो जुल्म करते आ रहे हैं ये तहरीक और जोर पकड़ती जा रही है और नौजवान है तो फिर मिल जाता है नौजवान नस्ल की मुंतकिल हो रही है और नौजवान नस्ल इस तहरीक को आगे लेकर जा रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक अटैक जो मैं पहले मिस कर गया था अभी दिसंबर में गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें तमाम स्टेट के सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई ये एक अटैक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते यहां ही बात नहीं रुकती है जो नया कोई मुलाजमत सीख करने जा रहा है मुलाजमत के लिए जा रहा है उसको सर्टिफिकेट पेश करनी पड़ेगी कि उसने किसी जगह भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया गया अगेन हिंदुस्तान किस तरफ कश्मीरियों को धकेल रहा है ये दुनिया को जानना होगा अगर इस खत्ते में वो चाहते हैं अमन हो तो इन चीजों का नोटिस ले वर्ण कश्मीरियों को जिस तरफ हिंदुस्तान धकेल रहा है इस खत्ते के नतज बयान होंगे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सैयद फैज हुसैन अक्षपंदी साहब आपका क्या हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए अल्ताफ हुसैन वानी साहब आपका बेहद शुक्रिया क्या हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए नाजरीन कश्मीरियों को हर साल याद है हमें 2016 याद है कि जब बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद किया गया और उसके बाद जो कश्मीर में हालात पेश आए हमें 2010 और 2013 के उन नौजवानों की लाशें भी याद हैं हमें नीलो पर आसिया याद हैं तो हमें अपना तुफैल वामिक और फैंसी भी याद हैं हमें ये सब याद है क्योंकि हमें कुनन पोषपुरा की वो खातन पर जो गुजरी हुई वो रात भी याद है हमें ये सब याद इसलिए है क्योंकि याददाश्त भी एक मुजहमत का